السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أهلا بكم معي في فيديو جديد من وي فيديو النهاردة إن شاء الله هيكون بناء على طلباتكم البنات اللي طلبوا مني نعمل توزيعات للسبوع عيون الاثنين وعلى رأسي من فوق كل طلباتكم هنعمل مجموعة من التوزيعات على أكتر من فيديو لكن النهاردة أول فيديو لينا هيكون فستان ميداليا أو فستان للتوزيعات سهل جدا وبسيط وأتمنى يا رب إن هو ينول إعجابكم طبعا لا تنسوا إذا عجبكم الفيديو تعملوا لي لايك وشير وسبسكرايب وفعلوا زرار الجرس عشان دايما يوصلكم مني كل جديد هنستخدم لونين من الخيط سواء خيط قطن او خيط صوف او اي نوع خيط متوفر عندك حابة تشتغلي بيه بس المهم انك تكوني محددة حجم الابرة المناسب هنستخدم اللون الابيض واللون الاصفر هنقول بسم الله الرحمن الرحيم ده خيط صوف متوسط السمك مع ابرة رقم 3.5 ملم في البداية هبتدي اعمل 20 سلسلة وافضل طبعا ان انتوا انا بشتغل, بشتغل معاكم بالخيوط الصوف عشان تكون حجمها كبير وواضح قدامكم لكن التوزيعات افضل ان انتوا تعملوها بالخيوط القطن سواء ديفا او ديفا بلس او قطن جولد او الخيوط القطن المصرية او اي نوع خيط من الخيوط القطن بس ناخد بالنا طبعا يا بنات من الانواع اللي هي بتبهت عشان خاطر تبقى الحاجة موجودة عندنا فترة طويلة مهما اتغسلت هسيب مسافة من الخيط هلف الخيط حلقة على غاوي الشكل ده هدخل داخل الحلقة ألف الخيط وأخرج طرف الخيط بشده بقى في العقدة البداية في البداية كده برتفع عشرين سلسلة عشان أرتفع سلسلة بيكون عندي على الإبر حلقة بلف الخيط وأخرج منها بسم الله كده واحد اثنين ثلاثة أربعة خمسة ستة سبعة ثمانية تسعة عشرة إحداشر اتناشر تلاتاشر أربعتاشر خمستاشر ستاشر سبعتاشر تمنتاشر تسعتاشر عشرين هروح لأول غرزة اشتغلتها بعد الشغل بتاعي كده بروح لأول واحدة اشتغلتها بدخل في الحلقة الأمامية بالنسبة لي وأسحب الخيط وأخرج منها ومن الحلقة الموجودة عندي على الإبرة بغرزة منزلق هرتفع في نفس المكان اللي أنا واقفة فيه واحد اتنين تلاتة وهعتبره أول عمود عندي موجود من مجموعة أعمدة عبارة عن أو عددها اتنين وتلاتين غرزة عمود بلفة يعني كده عندي واحد هروح اشتغل بقى رقم اتنين داخل الدائرة بتاعتي ازاي بشتغل العمود بلفة بيكون عندي على الابرة حلقة بلف لفة واحدة لان عمود بلفة واحدة جاي من اسمه بقى معايا حلقتين هنزل من تحت السلاسل وبيكون معايا خيط البداية على الابرة اسحب الخيط بتاعي الف واخرج بالشكل ده واسحب شوية لفوق معايا تلات حلقات بلف الخيط واخرج من حلقتين واحد اتنين بقوا معايا حلقتين هلف الخيط واخرج منهم واحد اتنين يبقى بعتبر ان ده تاني عمود معايا من ال 32 فاضل لي كده 30 نكمل مع بعض بس كام واحد عشان نعرف شكل العمود بلفه ايه بيكون عندي حلقه بلف لفه واحده بقى معايا حلقتين هدخل فراغي اسحب الخيط وهخرج معايا على الابره ثلاث حلقات بلف الخيط واخرج من حلقتين اتبقوا اثنين الف الخيط واخرج منهم كده واحد اثنين ثلاثه اربعه خمسه ستة سبعة وبكمل اتنين وتلاتين غرزة عمود بلفة لغاية ما اوصل للنهاية وارجع لكم رجعت لكم تاني وكده تمينا اتنين وتلاتين غرزة عمود نبتدي نعد مع بعض عندي كده بسم الله كده واحد اتنين تلاتة اربعة خمسة ستة سبعة تمانية تسعة عشرة احداشر اتناشر تلاتاشر اربعتاشر خمستاشر ستاشر سبعتاشر تمنتاشر تسعتاشر عشرين واحد وعشرين اتنين وعشرين تلاتة وعشرين أربعة وعشرين خمسة وعشرين ستة وعشرين سبعة وعشرين تمانية وعشرين تسعة وعشرين تلاتين واحد وتلاتين اتنين وتلاتين طيب السطر اللي جاي عدد الغرز هيكون تمانية وأربعين غرزة لأني بعمل غرزة بدون تزايد والغرزة التانية بعمل فيها تزايد لكن بشتغل بغرزة النصف عمود في تالت سلسلة ارتفاع بدخل بعد الحلقة الأمامية كده وبرفع على الإبرة الحلقتين اللي في خلفها ألف الخيط وأخرج من تحته ومن تحت الحلقة اللي على الإبرة بغرزة منزلق طيب عشان اشتغل غرزة النصف عمود برتفع سلسلتين واحد اتنين وبعتبر نفسي اشتغلت فوق اول غرزة خلاص مش هشتغل فوقيها تاني تاني غرزة هشتغل فوقيها مرتين ازاي بشتغل النصف عمود بيكون عندي على الابرة حلقة بلف لفة واحدة بقى معي حلقتين بدخل فراغي اسحب الخيط واخرج معي على الابرة ثلاث حلقات في العمود بلفة كنت بلف واخرج من حلقتين وارجع لف واخرج من حلقتين اما في النصف عمود بلف واخرج من التلات حلقات مرة واحدة واحد اتنين تلاتة انا كده اشتغلت مرة هدخل تاني واشتغل كمان مرة في نفس الفراغ هو هو بشتغل فين يا بنات في الفراغ الصغير اللي بيكون فوق العمود زي ما احنا شايفينه فراغ صغير ده الغرزة اللي جاية بدون تزايد يعني بشتغل فوقيها نصف عمود واحد 
هنا واحد الغرز الغرزة اللي جاية بيكون فوقيها تزايد انجليز يعني بشتغل فوقيها مرتين واحد وتاني بلف الخيط على الابرة وبدخل نفس الفراغ رقم اتنين بشتغل مرتين واحد اتنين الغرزة اللي جاية فوقيها واحد واللي بعدها مرتين يعني رقم اتنين دايما هشتغل فوقيها مرتين كده واحد كمان مرة في نفس الفراغ اتنين وبعد كده بقرر بقى على مسافة السطر بتاعي واحد اتنين واحد اتنين واحد اتنين وهكذا لغاية ما بوصل الى نهاية السطر هكمل وارجع رجعت لكم تاني في نهاية السطر بتاعي بعد ما اشتغلت الغرزة قبل الاخيرة فيها نصف عمود واحد الغرزة الاخيرة بيكون فيها اتنين نصف عمود وفي اخر واحد فيهم بنبتدي نغير اللون للون الجديد هلف الخيط وهدخل فراغي رقم الاخير طبعا كده اعمل غرزة وتاني غرزة هلف الخيط على الابرة هدخل فراغ هلف الخيط وهسحب بقى معايا ثلاث حلقات على الابره لو بكمل الفستان كله بنفس اللون بلف الخيط واخرج من الثلاث حلقات بنفس اللون لكن انا ببتدي اضيف لون جديد بسيب بقى اللون الاصفر واجيب اللون الجديد الف حلقه على الهواء وبدخل بقفلها عقده بدايه زي بالظبط البدايه اللي احنا عملناها هسحب اللون الجديد الحلقه اللي عندي على الابره من الثلاث حلقات الموجودين اساسا على الابره اطراف الخيوط بتاعتي كلها بخليها في الخلف كده واحد اتنين في تاني سلسله ارتفاع بدخل فيها وبخلي معايا اطراف الخيوط هلف الخيط واخرج منها ومن الحلقه اللي عندي على الابره هبتدي اشتغل على ال 12 غرزه اللي جايين ب 12 غرزه نصف عمود طيب لو احنا حابين نبتدي نصف عمود من غير ما نرتفع سلاسل ارتفاع بعمل ايه برتفع سلسله واحده بس والف الخيط وفي نفس الفراغ هو هو والسلسله دي ما بعتبرهاش ارتفاع يا بنت انا بعتبرها مجرد بس مسند تسند لي الغرزه بتاعتي هدخل واشتغل اول غرزه نصف عمود بشكل طبيعي كده واحد وبعد كده هروح للي بعدها اشتغل لقي احنا بنشتغل اتناشر فراغ بشتغل فوقيه اتناشر غرزة نصف عمود اتنين هسيب اللون الاصفر هنا تلاتة اربعة خمسة ستة سبعة تمانية تسعة عشرة حداشر اتناشر ال اتناشر اللي جايين هنعد واحد اتنين تلاتة اربعة خمسة ستة سبعة تمانية تسعة عشرة حداشر اتناشر مش هشتغل فيهم وهجيبهم بالشكل ده هروح بقى يعني احنا تاني نعد <تصفيق> عفوا واحد اتنين تلاتة اربعة خمسة ستة سبعة تمانية تسعة عشرة حداشر اتناشر ده رقم تلتاشر بدخل فيه واشتغل النصف عمود بتاعي بالشكل ده اهو زي ما احنا شايفين ادي كده واحد اتنين تلاتة اربعة خمسة ستة سبعة تمانية تسعة لا احنا كده اشتغلنا عمود بلفة احنا عايزين نصف عمود عفوا كده واحد اتنين تلاتة اربعة خمسة ستة سبعة تمانية تسعة عشرة اتناشر اتناشر وهنروح فين انا خلاص بقى ال اتناشر دول كمان بسيبهم واحد اتنين تلاتة اربعة خمسة ستة سبعة تمانية تسعة عشرة حداشر اتناشر هروح فين فشايفين غرزة النصف عمود اللي احنا عملناها في البداية دي اهي بدخل فيها واسحب منها بغرزة منزلقة بالشكل ده كده خلاص بصوا اتقفل معايا اللي هو طبعا الصدر الوش والظهر بتاع الفستان وتحت الابط خلاص اهو خلاص اتحدد معانا بالشكل ده اهو من هنا ومن هنا طيب السطر اللي جاي ببتدي انا طبعا من لسه مش بشتغل باللون الاصفر انا مش عارفه بس هو ليه لابخنا كده اهو خليك ورا شويه <تصفيق> بنفس المكان ببتدي ارتفع واشتغل بنشتغل بغرزه العمود بلف وببتدي اشتغل بعمل تزايد يعني فوق كل غرزه بشتغل مرتين طيب تعالوا نرتفع كده سلسله ونكرر نفس اللي عملناه ان انا بشتغل فوق اول فراغ هو هو اهو ادي كده اول عمود واحد 
تاني في نفس الفراغ اتنين ارجع الفراغ رقم اتنين اهو بشتغل فوقيه عمودين واحد تاني في نفس الفراغ اتنين بكرر فوق كل غرزة بشتغل مرتين انكريز فوق كل الغرز اللي عندي واحد اتنين يرجع تاني معايا العدد لان بعمل فوق كل غرزة مرتين عندي اتناشر اتناشر اربعة وعشرين لما نضربهم في اتنين يبقى تمانية واربعين غرزة عمود بلفة بشتغل بقى على كل الغرز اللي بتقابلني زي ما احنا شايفين اهو بصوا انا هنا طبعا ما عنديش فراغ هنا الفراغ دوت بتاع رأس الغرزة دي فبشتغل فوق كل فراغ يقابلني مرتين لغاية ما بوصل لنهاية السطر بتاعي هكمل وارجع لكم كمل مع بعض رجعت لكم تاني في الغرزة الأخيرة اشتغلت عمود ونشتغل مع بعض آخر عمود اللي هو طبعا التزايد بتاعي عشان ابتدي غير اللون للون الأصفر تاني بلف الخيط بدخل بلف الخيط وبخرج معايا ثلاث حلقات ألف الخيط وأخرج من حلقتين هسيب بقى اللون الأبيض وابتدي أسحب اللون الأصفر بلف الخيط وأخرج من الحلقتين الباقيين عندي إيه على الإبرة زي ما احنا شايفين بروح فوق أول غرزة عندي فوق حرف ال V ليها <تصفيق> عفوا وبلف الخيط وبخرج منها ومن الحلقة اللي عندي على الإبرة بغرزة منزلق اللون الأبيض بسيبه في نفس مكانه لأني بسحبه تاني في السطر اللي جاي هرتفع واحد اتنين تلاتة وهعتبرهم أول غرزة عمود بلفة موجودة عندي السطر ده أنا بشتغل غرزة عمود عادي وغرزة عمود أمامي طيب احنا كده اشتغلنا فوق العمود العادي ده هروح للغرزة اللي بعدها رقم اتنين واشتغل فرونت بوست دبل كروشيه يعني عمود أمامي ازاي بشتغل عمود امامي بيكون عندي على الابره حلقه بلف الخيط بيكونوا حلقتين باجي من الامام كده ما بشتغلش تحت حرف الفي ولا بشتغل من الخلف بشتغل من الامام العمود عندي اهو بيكون قبله فراغ وبعده فراغ بدخل في الفراغ اللي قبله وارفع العمود على الابره واخرج من الفراغ اللي بعده هلف الخيط واسحب واخرج تاني من تحته معايا ثلاث حلقات هلف الخيط واخرج من حلقتين اتبقوا اتنين هلف الخيط واخرج منهم العمود اللي بعده بشتغله عمود عادي عند حرف الفي عادي العمود اللي بعده بشتغله عمود امامي يعني من الامام ارجع اللي بعده عمود عادي تحت حرف ال V اللي بعده عمود امامي من الامام <تصفيق> عفوا عمود عادي عمود امامي وهكذا عمود عادي عمود امامي عمود عادي عمود امامي بحيث ان بيكون عندي واحد راجع للخلف وواحد بارز للامام زي ما احنا شايفين بالشكل ده هكمل السطر بتاعي كله بقى عمود عادي مع عمود امامي لغايه ما اوصل لنهايه السطر ارجع لكم كمل مع بعض رجعت لكم تاني وفي اخر غرزه عندي المفروض هتبقى غرزه اماميه بلف الخيط باجي من الامام برفعها بالشكل ده وارفعها على الابره ادخل فراغ اللي قبلها وارفعها على الابره واخرج من الفراغ اللي بعدها الف الخيط واسحب واخرج ألف الخيط وأخرج من حلقتين هنبتدي نغير اللون تاني للون الأبيض بسيب الأصفر وأسحب اللون الأبيض من الحلقتين اللي عندي على الإبرة في تالت سلسلة ارتفاع بدخل وبقفل يكون معايا اللون الأصفر كده بغرزة منزل تاني برجع أكرر فوق التلات سلاسل دول بارتفع تلات سلاسل زيهم واحد اتنين تلاتة عندي هنا طبعا ارتفعت فوق الثلاث سلاسل ثلاث سلاسل هيقابلني بعد كده العمود الامامي بشتغل عليه عمود امامي بلف الخيط الفراغ اللي قبله اهو برفعه بدخل من قبله وارفع العمود على الابره واخرج من الفراغ اللي بعده الف الخيط واسحب واخرج الف الخيط واخرج من حلقتين الف الخيط واخرج من حلقتين العمود اللي بعده عمود عادي يبقى فوقيه عمود عادي العمود اللي بعده امامي يعني بشتغله من الامام بالشكل ده اللي بعده عادي اللي بعده امامي خلاص بشتغله امامي يعني خلاص بقى الشغل بتاعي بيكون شكله واضح زي ما احنا شايفين بصوا الشكل بيكون ايه بكمل السطر ده بنفس الطريقه وبكمل كمان سطرين بنفس الطريقه اللي احنا طبعا ابتدينا نهينا السطر بيها وختمناه ورجعنا ابتدينا السطر الجديد هكمل السطر ده والسطرين اللي بعده وارجع لكم نكمل اخر سطر مع بعض رجعت لكم تاني وكده يكون خلاص احنا خلصنا السطور كلها بتاعت الفستان ما عدا السطر الاخير اللي احنا طبعا بنعمله بغرز الحشو بنشتغله باللون الاصفر ببتدي ارتفاع سلسله 
ارتفاعي لغرزة الحشو وفي نفس الفراغ اللي انا واقفه فيه بشتغل غرزة حشو وفي كل فراغ بيقدميه بدخل واشغل غرزة حشو واحدة وطريقة شغلنا لغرزة الحشو انه بيكون عندي على الابرة حلقة بدخل فراغي اسحب الخيط واخرج بيكون عندي على الابرة حلقتين بلف الخيط واخرج منهم الصدر بتاعي كله بيكون غرز حشو زي ما احنا شايفين لغاية ما اخلص الدوران بتاعي واوصل لنهاية السطر تاني كده بكون وصلت لنهاية السطر في اول غرزة اشتغلتها بدخل تحت حرف البي واسحب الخيط من تحتها ومن تحت الحلقة اللي عندي على الابرة بغرزة منزلقة في النهاية بلف الخيط وبخرج من الحلقة اللي عندي على الابرة وبسيب عشرة سنتي من كل خيط طبعا احنا اشتغلنا بيه وببتدي بابرة التنظيف بنطف الفستان بتاعي وفي النهاية خالص بعد ما بنطف بحط هنا في يمكة او وردة او اي حاجة طبعا احنا حابينها دي كانت فكرة الفيديو بتاعي النهاردة زي ما احنا شايفين هو فستان حقيقي بس طبعا حجمه او مقاسه حاجة بسيطة جدا احنا لما بنعمل التوزيعات بنجيب كيس البونبون ونحطه في الفستان من الداخل وبعد كده بنلفه بالطل من, من برا طبعا الفستان مع فيونكة حلوة مع طبعا بنقدمها طبعا في صينية كبيرة كده بنحط فيها كل اشكال التوزيعات بتاعتنا اتمنى ان فكرة الفيديو بتاعتي النهاردة تكون سهلة وبسيطة وتنول اعجبكم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته